，搁外面不定多长时间呢。是琉璃小动物救助站的志愿者，我想问一下是什么情况？这只小狗？这只狗那个前几天那个被车撞了，应该是骨折了，这家伙。他喂了几个面包片，还有水。然后他现在位置是在滨江街跟南十四道街交口的桥下，然后他能走，但是感觉不是特别的那个，好像健康似的，走道有点颤颤巍巍的。被车撞了，当然这样了，应该是都能。还还有其他人喂了好多东西啊。好的，那行，那我们明天把它送到那个仁康医院去检查一下啊。吃东西，水也没咋喝。你看，吐沫子了。完，现在不敢动弹它，我怕它咬啊。看看这嘴。可怜的狗孩子已经死了，到这儿没多长时间就去世了，真是主人也是真不负责任。这么大狗不不给打疫苗，不打疫苗吧有病啊，不给治扔到大道上，孩子去世了。这是我每天睡觉的床，床上都是些有病的孩子，每天晚上都搂着。所以呢，有时候睡到半夜尿尿了，上面就铺点尿不湿，底下，完了再接着睡。有时候就拉，还没灯起来呢，那哪都是屎。所以我每天晚上就得必须得换被子，因为没法铺盖了。昨天晚上就没有了，就是连铺再盖，就这一个被子。今天你看这种状况，根本就用不了了。希望大家能捐点旧被子就行，每天晚上我能给孩子们有被褥铺盖着就行。现在这老弱病残嘛，也没有铺的，因为这些孩子腿脚不好使，完了还一个毛还稀少，就是睡在这个小床上有点凉，不行。这个也是，这些孩子们都是老弱病残。这个床上还有，今天这两个小床就没啥铺的了。再看看，这宝宝凉啊，是不是？去吧。